എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇതുപോലെ ടൂ ഇയർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതില്ല റിമൈൻഡർ എന്താ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിക്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് ആവാം എന്താണ് റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നത് അതിന് മുകളിൽ എടുക്കുക സോറി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ബാക്കി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഏത് സംഖ്യകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സംഖ്യ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതിന്റെ പവർ ടെൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടെൻ ഇന്റെ സ്ക്വയറിനോട് അടുത്ത അടുത്ത് വരുന്നു അടുത്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് സീറോ എടുത്തു വീണ്ടും അവിടെ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി റിമൈൻഡർ ടു അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഡെസിബിൾ ഫോമിന്റ് ക്ലോസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇനി അവിടെ ഉള്ള സംഖ്യ മൂന്ന് സംഖ്യകളാണ് സിക്സ് 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 വീണ്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് 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 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നേരത്തെ ടെൻ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പവർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഈ ക്രമത്തിന് തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം ടെൻ റൈസ് ടു വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടെൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ടെൻ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം നമുക്ക് എളുപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്ലസ് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതല്ലോ അവിടെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ടൂ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇതുപോലെ ടൂ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂ തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ടൂ തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർ അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡെസിബൾ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 എക്സെട്രാ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ടു കണ്ടിന്യൂ ആയി പോകുന്ന ഏത് ഡെസിബൾ ഫോമിനെ ടെന്നിന്റെ പവറുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പൊ ടെന്നിന്റെ പവറുകളായി എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നോക്കുക ഓരോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ സ്ക്വയർ മൂന്ന് സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ടെൻ ക്യൂബ് നാല് സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ടെൻ ട്രൈസ് ടു ഫോർ അടുത്ത അഞ്ച് സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരേണ്ടത് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ആദ്യം കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ടു ആണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ റിമൈൻഡർ ടു ആയിരുന്നു മൂന്നാമത് കിട്ടിയത് ടു തന്നെയാണ് നാലാമത് കിട്ടിയത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ഇതുവരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് സെയിം സംഖ്യ തന്നെ വരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും രണ്ട് തന്നെ വരുന്ന കണാ പഠിച്ച് വെക്കരുത് പിന്നെ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന സംഖ്യ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യയാണ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന പവർ ഏതാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക ഇതുപോലെ അടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിനിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ <laughs> ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോമിലോട്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വൺ ബൈ നയൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈസി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ 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 ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ സീരീസ് ആണ് കിട